मित्रों जीपीएससी ओल्ली में तरु स्वागत है आज है चौदह एप्रिल हज़ार ने वीस आजना इम्पोर्ट करंट अफेर्स आप आडियो में चर्चा करूँ जे तारी आना परीक्षा मैं उपयोगी थी शे आडियो की पीडीएफ जो तेरे जोती हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दईस त्या तब आ वीडियो की पीडीएफ डाउनलॉड कर सको और रीते अपना दरक वीडियो की पीडीएफ तक डाउनलॉड कर सको चौद एप्रिल बंधारण घड़वैया एवं डॉक्टर बी आर आंबेडकर जन्मजयंती है तमी जन्मजयंती निमित्ते सत्सत नमन है तो विद्यार्थी मित्रों आज करंट अफेर आप हमें शुरू करे तो सौ प्रथम पहला टॉपिक है तेर एप्रिल विषय तो तेर एप्रिल जलियावाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ है आ तमने सी एस पी वन क हिस्ट्री में काम लगी सके तो अँतेर एप्रिल ओगनीस सौ ओगनीस रोज अमृतसर में जलियावाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निहत्था लोगत ने घाट उतार आ भारत में इतिहास में सौ दुखद हत्याकांड है और एक सौ एकमी जयंती बेहजार वीस में थी है अँ आ शू हूँ आतिहास शू तो तरह थूं शूत तीन करिए तो ब्रिटिश सरकार एक कायदो ला जो भारत क्रांतिकारी था अपने दबा तो कायदो तो रॉलेट एक्ट आ कायदा अंतर्गत कोईपण व्यक्ति की दलील कर विना अपील कर विना कैद करने की सत्ता अंग्रेजों ने अपी थी आ कायदा सा गांधी जी एक अभियान शुरू कर लोग एक थे देश जुदा जुदा भागों में आ कायदा सा विरोध दर्शाया था अँ बे राष्ट्रीय नेताओं था एक था सत्यपाल सिंह बीजा था सैफुद्दीन किचलू तम धरपकड़ थी थी और धरपकड़ी विरुद्ध जलियाला बाग जो अमृतसर पंजाब खाते है त्या लोग एकठा थे तरज ब्रिटिश ऑथोरिटी जनरल डायर तना आदेश थी सैनिकों जे निर्दोष निहत्था लोग अंधाधूत फायरिंग कर ब्रिटिश सरकार रेकॉर्ड अनुसार जुए तो त्रो ने अगणसी लोग मृत्यु पाया था हजारों लोग घायल थे परंतु आंकड़ो ज कई अलग हो इंडियन नेशनल कोग्रेस मदन मोहन मालविया अध्यक्षता में एक समिति रची थी और अँ ब्रिटिश सरकार एक कमीशन की रचना करी थी तुम नाम है हंटर कमीशन आप तमने पूछाई सके कि हंटर कमीशन की रचना केम कर चार ऑप्शन आप दे जरवनारायण टागो है तमने नाइटहूड खिताब त्याग करो तो आ घटना बाद तो आना विषय की संपूर्ण महिति नेक्स्ट टॉपिक है मेरू जात्रा विषय आ तमने सी एस पी वन ख सांस्कृतिक वारसो तम भारत सांस्कृतिक वारसा में उपयोगी थी शे तो अँ बात करें कि हाल चर्चा में क्या है तो कोविड ओगनीस ने ध्यान में राखी देश में लॉकडाउन है तनाज कारण ओडिशा गंजम जिल्ला में तना वहीवटतंत्री तेर एप्रिल हज़ार वीस रोज जे महावी शुभ संक्रांति निमित्ते मंदिर में मेरू जात्रा त्यौहारों ते प्रतिबंध मुको एक दिवस लाबी तपस्या अंत चिन्हित करे मेरू जात्रा जेने दंड नाता तरीके ओखा मेरू जात्रा ने हमें तमने थे आ दंड नाता एट शू तो विषय जो लीए दंड नाता उत्सव एक दिवसीय आ मौसमी लोकनृत्य है एक जे दक्षिण ओडिशा में चैत्र महीना में उजा तमने परीक्षा में एम पूछा कि दंडनाता उत्सव कई जगह उजा क्या राज्य में तो उड़ीसा तम आंसर आश नाम तुम जुवे शू है दंडनाता एट्ले कि दंड आपता जातने दंड आपो आत्मा दुख करव एक स्वरूप है आ देवी ने मान आप दांडू दांडू एट के उत्सव में भाग लेना तना द्वारा कर भगवान शिवजी अने देवी पार्वती जी तम पूजा करने एक प्रकार है अँ त्यौहार में शू करे लोग तो उना बपोरे पची धूड़ में सांजे तला में लोग नृत्य करे मध्य रात्रि थाय तेरे दांडू लोग एट्ले कि उत्सव में भाग लेना आग पर चा आंडनाता अँ त्यौहार की उत्पत्ति ओडिशा में बौद्ध धर्म पतन पशी आठ थी नवमी ईस्वीसन सुधी मानवा अँ बात करें तो ओडिशा वहीवटतंत्रीय फ्त मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी 
दंड नाका पर प्रतिबंध मुको केम के अँ मंदिर आजूबाजू कोविड ओगनीस चेप लाग शक संभावना से फैलाने पर संभावना से प्रतिबंध लगवाए अँ बात करें तो महावी शुभ संक्रांति ए ओडिया नवा वर्ष की शुरुआत है उजाए अँ आज दिवस एट्ले कि महावी शुभ संक्रांति है तारा तारीणी हिल्स तीर्थ स्थल से त्या ओडिशा अन्य मंदिरों में एक विशाड़ उत्सव आयोजन कर महावी शुभ संक्रांति तेने एक बीज तरीके ओने पाना संक्रांति तरीके ओ भारत में जे बौद्धों हिंदूओं से तम परंपरागत नवा वर्ष की उजवनी है आ, आ त्यौहार की जो तारीख है मेष परंपरागत सौर महीना प्रथम दिवस तरीके सौर चक्र द्वारा नक्की कर अँ भारत में अन्य स्थलों महावीर संक्रांति हिंदुओं द्वारा उजवाये नवा वर्ष त्यौहार है जम के वैशाखी त उत्तर मध्य भारत में बोहाग बिहू त आसाम ईशान भारत में पोहेला बोशाक पश्चिम बंगाल में विशु त केरल में पुथंडू त तमिलनाडु में उजाए आ तमने परीक्षा में डायरेक्ट पूछी सके तो आ तो संपूर्ण करंट अफेर टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है पट्टचित्र विषय आप तमने भारतना सांस्कृतिक वारसा में चित्रकला में पूछाई शे तो अँ सौ प्रथम चित्र तब जो लो के सरस मजा चित्र है गणपति जी बैठा है तमन चित्र है आखू तो अँ आने कहवा पट्टचित्र तो कोविड ओगनीस कारण ओडिशा रघुराजपुर गाम में जे आ पट्टचित्रों बनावना आजीविका ने नुकसान पहुंची रू है एट आ टॉपिक चर्चा में है हम तना विषे बात करिए तो आ सौ प्रथम तब जो लीधु हम आना विषय डिटेल में बात करिए तो आ पटचित्र नाम एने विषे आप जुए तो पट और चित्र पट जे है कापड़ अथवा तो कैनवास कहवाये और जो चित्र है एट्ले कि चित्रांकन तेने कहवाये पर आ संस्कृत नाम उत्पन्न थे तो पटचित्र एक कैनवास पर कर एक पेटिंग है आम समृद्ध रंगों उपयोग कराए सृजनात्मक रचनाओं ने डिजाइन और सरल विषयों आम दर्शा विषयों में घना बदा विषयों जम के आग आप चित्र जो गणपति जी है कृष्णलीला हो पी दासप तारा पट्टी एट्ल के भगवान विष्णु जी दस अवतार दर्शा जे समझी सके सरलता थी तो आवा विषयों पर अँ सवेश है अँ आज आधार हो बेस त नरम सफेद चौक पाउडर आमली दाणा थी बने गम साथ कोटिंग कर तैयार कर बेस सौ प्रथम आ पेटिंग में किनारो तैयारी कर किनारो हो पी लाइट लाल और पीड़ा रंग उपयोग कर स्केच बना है अँ मोटा भागना कलरो क्या उपयोग थे तो सफेद लाल पीड़ो और काड़ो तज प्रमाण कलर उपयोग थे अँ तब जु सको तो कलर सवेश त्यार बात करें तो पेटिंग जो है वॉटरप्रूफ है टकाव है चढ़कती है तो बधु बना चारकोल बर्निंग फायर टोच पर मूक सपाटी पर लाख लगाड़े तना पर आ बदी वस्तुओं पॉसिबल बने अड़ीसा में पटचित्रों बने परंतु पश्चिम बंगाल में आ रीते बने पर बने में तफावत है भौगोलिक संकोत ओडिशा पटचित्रों ओडिशा पटचित्र तरीके ओ जैसे पश्चिम बंगाल पटचित्र बंगाल पटचित्र तरीके ओखे तो आना विषय की संपूर्ण महिति नेक्स्ट सार्क कोविड ओगनीस इमरजन्सी फंड पर मतभेद आप थोड़ा समय पहला सार्क ओगनीस कोविड इमरजन्सी फंड पर चर्चा करी थी आ टॉपिक तक सी एसपी वन ग आंतरराष्ट्रीय संबंधों पड़ोसी साथ संबंधों के काम ला सके तो अँ सार्क एट के साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजनल कोपरेशन एनु फूलफॉर्म है सार्क तो सार्क देशों द्वारा ताजेतर में कोरवि जो कोरोना वायरस है कोविड ओगनीस तीन सामें लड़वा सार्क कोविड ओगनीस इमरजन्सी फंड रचना करी थी और संचालन भारत और पाकिस्तान वच्चे मतभेद जवा संचालन ने लईने तो अँ बात करिए शू कह तो पाकिस्ताने आ सार्क कोविड ओगनीस इमरजन्सी फंड में त्र मिलियन फाड़ो आप वचन आप परंतु मांग पर करी थी कि आ पहल ने सार्क संगठन निण में राखी जीइए 
एट्ले कि आ इमरजेंसी फंड है तीन आखू निण सार्क संगठन में होविए तव पाकिस्ता कहूत और तो तमने त्र मिलियन फाड़ो आपसे बाकी बीजा बदा देशों सार्क मेम्बर है बधाए फाड़ो आप तो, परंतु पाकिस्ता ने ना आप तो ते आ कंडीशन साथ फाड़ो आप कहूत तो भारत सरकार पाकिस्तान निर्णय पीछे कहूत कि कोविड उगेस रोगचाला लड़वा दरक सार्क सभ्य राष्ट्र की गंभीरता वर्तन थी लगा शक है कोण के सीरियस है तो आना पर लगा शक है तव भारत द्वारा कहमत अँ हमें बात करें तो सार्क कोविड उगनीस इमरजेंसी फंड तना विषय तो पंदर मार्च रोज अपना माननीय वाप्रधान द्वारा तमी विनंती थी सार्क जूथ सभ्य भेगा मड़ी ने कोविड उगनीस पड़कार सामनों करवा एक व्यूहरचना पर चर्चा करी थी और विडियो कॉन्फरसिंग जी थी और त्यार पी निष्कर्ष निकलू के आ रीते अपने सार्क कोविड उगनीस इमरजेंसी फंड बनाव जो है तीन दरखास्त करी थी बनाव्या पी और प्रधानमंत्री जे है अपना तमने दस मिलियन यूएस डॉलर की ग्रांट जाहिर करी और आनी साथ अन्य देशों पर फाड़ो आप नेपाल अफगानिस्ता ने एक एक मिलियन डॉलर मलदीवसे बे लाख डॉलर भूटाने एक लाख डॉलर बांग्लादेश एक पॉइंट पांच मिलियन डॉलर और श्रीलंकाए पांच मिलियन डॉलर योगदान आप आ रीते तमने वचन आप इमरजेंसी फंड में हमें अँ पाकिस्तान की दलील शू है तो पाकिस्तान कहे कि सार्क देशों जो व्यापार एकाधिकार है तीन ताजेतर में वर्चुअल कॉन्फरेंस थी तुम पर बहिष्कार कर भारत नेतृत्व हेठ कोईपण रीते सहयोग आप इनकार कर कईपण वस्तु भारत नेतृत्व में थे तुम बहिष्कार कर पाकिस्तान मैने कि अँ कोविड उगनीस मैनेजमेंट तरफ कोईपण पहल फक्त त्यारे असरकारक थी सके जयरे तीन दिशा में तमाम कार्य संचालन भारत न करे परंतु सार्क ऑर्गेनाइजेशन सचिवालय द्वारा कर पॉसिबल बन सौ पाकिस्तान की दलील है पाकिस्तान की दलील जो हमें सामें आप जुशु भारत की दलील तो भारत सरकार एवं मैं कि कोविड उगनीस जो रोगचाला ने फैलावा निंत्रण लेवा माटे अत्य हाल में तात्कालिक पगला लेवा जरूर है परंतु अँ सार्क सचिवालय मार्ग द्वारा काम करने की प्रक्रिया है तीन औपचारिकता पालन करव पड़ से जय अत्य हाल में तात्कालिक कार्यवाही थाय जरूरी है केम के अतरे रोगचाड़ो घनी झड़प थी एक जगह थी बीजी जगह फैलाई रो देशों में वही रो एट तात्कालिक निर्णय लेवा जरूर है भारत मैने के आगना सार्क सभ्य देशों सार्क ओगनीस इमरजेंसी फंड पद्धति समय रीत अमल नक्की करव पड़ से आ भारत की दलील है आगनों मार्ग शू है तो भारत पर अनेक आरोपों मूक है आहलातर पर मुकाय ते जो रहा चो पाकिस्तान द्वारा आरोप मुकाय भारत है आ क्षेत्र देशों पर सर्वपरिता जा मजबूत स्थिति उपयोग करने मांगे और वर्तमान जे अनिश्चित वातावरण भारत में जवाबदार पड़ोसी तरीके नेतागिरी संभावना दर्शा जो प्रदेश देशों वे सकारात्मक छबी रजू करने एक महत्वपूर्ण तक है एट्ले कि आ अत्य समयगाड़ो है जयरे जे भी आप प्रॉब्लमो पहला बदा साइड में राखी अत्य बदाए साथ मड़ी ने काम करने जरूर है और आप पड़ोशी ने बचावा जरूर है तो अत्य ये बधु वस्तु साइड में राखी तत्कालिक निर्णय लेवा जरूर है तो आ आग मार्ग तो आ तो संपूर्ण टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है लॉकडाउन दरमियान तेसठ सौ जन औषधि केन्द्रों कार्यरत है तना विषय आ तक सरकारी योजना में काम लगी सके तो हाल में पीएम जन औषधि केन्द्रों पर पूरी दवा मिली रहे भारत सरकार सुनिश्चित कर चर्चा में है अँ बात करें तो पोषणक्षम दवाओ सुनिश्चित करने देश में तेसठ सौ पीएम जन औषधि केन्द्रों कार्यरत है अँ ट्वेंटी फोर सैवन आ वेरहाउस चलावे सस्ती दवाओ पर अड़े है ताजेतर में जन औषधि सुगम नामनी मोबाइल एप्लिकेशन शुरू करी है आना द्वारा नजीक में तरी कई जन औषधि केन्द्र है तीन स्थिति दर्शा मदद करते अँ केन्द्रों में उपलब्ध दवाओ विषय महिति प्राप्त कर कर्मचारी होम डिलिवरी करते तो आने विशेषताओ है एप्लिकेशन विषय अँ बात करें प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र विषय तो अँ जेनेरिक दवाओ जो है जे आप बार विदेश में मोकले 
અહીંયા ભારતના લોકોને સસ્તી દવા અને સારી ગુણવત્તાની દવા મળી રહે તે માટે આ જન ઔષધિની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને તેનો ઉદ્દેશ છે કે સૌને પોસાય તેવા ભાવે ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ તે તેનો ઉદ્દેશ છે અને આ ઉદ્દેશ હેઠળ બે હજાર ચૌદમાં તેની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી અને તેમાં સ્ટોસ બી પી પી આઈ એટલે કે બ્યુરો ઓફ ફાર્મા પબ્લિક સેક્ટર અંડર ટેકિંગ્સ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે તો આ છે પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધિ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી નેક્સ્ટ ટૉપિક છે કોલ ઇન્ડિયા વિશેનો આ તમને સીએસપી ટુ ખમા જે ભૌગોલિક સ્થાન છે તેના વિશે ઉપયોગી થઈ શકે છે તો અહીંયા હાલમાં જે વીજ ક્ષેત્રમાં ગ્રાહકો છે તેમને રાહત આપવા માટે અને કોલસાની પૂરતી ઉપલબ્ધતા જે જે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ સી આઈ એલ તેને ફ્યુઅલ સિક્યુરિટી એગ્રીમેન્ટ હેઠળ અગાઉથી જે રોકડ ચૂકવણી છે તેને બદલે નિયત સમયગાળામાં ચૂકવણી કરે તે માટે યુજેન્સ લોન લેટર જારી કરવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવેલી છે હવે તમને થશે કે યુજેન્સ સ્થગિત ક્રેડિટ લોન લેટર શું છે તો આ એક વિશિષ્ટ પ્રકારના ઋણપત્રો છે જે પૂર્વ નિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન અથવા તો ભવિષ્યમાં ક્રેડિટ પત્રમાં ઉલ્લેખિત શરતો પૂર્ણ કર્યા પછી જ ચૂકવવા પાત્ર બને છે અહીંયા જે ખરીદનાર અને વેચનાર તેના વચ્ચે તેના બંને વચ્ચે વિશ્વાસ દ્વારા આ પસંદ કરાયેલ નાણાકીય સાધનમાં મુખ્ય તત્વ છે યુજેન્સ હવે અહીંયા વાત કરીએ સીઆઈએલ વિશેની કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ તો સરકારી માલિકીની એ છે નવેમ્બર પંચોતેરમાં તેની સ્થાપના કરી અસ્તિત્વમાં આવી સ્થાપના સમયે એ સેવન્ટી નાઇન મિલિયન ટનના સરળ ઉત્પાદન સાથે આજે વિશ્વની સૌથી મોટા કોલસા ઉત્પાદક સાથે અને સૌથી મોટા કોર્પોરેટ એમ્પ્લોયનું એક એકમ છે અહીંયા આ એક મહારત્ન કંપની છે આ પણ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા વાત કરીએ તો ભારતમાં કોલસાનું ઉત્પાદન તો કુલ વીજળી ઉત્પાદન ચોપ્પન ટકા ઇસ્યુ ધરાવે છે કોલસા દ્વારા અને કુલ સંચિત ભંડારમાં નવ્વાણું ટકા કોલસો તે ગોંડવાના સંરચનામાં મળે છે અહીંયા કોલસામાં પણ અલગ અલગ પ્રકારો હોય છે તેમાં કાર્બોની ફેરસ અને પરમિલિયન જે સમયગાળા દરમિયાન રચાયો હતો અને બાકીનો કોલસો તે ટર્શિયન સમયગાળાનો છે અહીંયા વાત કરીએ તો ક્યાંથી ક્યાંથી કોલસાનું ઉત્પાદન થાય છે તો ગોંડવાના કોલસા ક્ષેત્રમાં મુખ્યત્વે દામોદર સોન મહાનદી ગોદાવરી પેન્ચ વધા વગેરે નદીઓમાં ખીણોમાં આ કોલસો મળે છે તેમાં દામોદર વેલીમાં ક્યાં ક્યાં તો ઝારિયા બોકારોમાં જે પશ્ચિમ બંગાળમાં અને ઝારખંડમાં છે ત્યાં સોન વેલી તો મધ્યપ્રદેશ ઉત્તર પ્રદેશમાં મહાનદી વેલી તો ઓડિશા અને છત્તીસગઢમાં ગોદાવરી વેલી તો તેલંગાણામાં અને વધા વેલી તો તે મહારાષ્ટ્રમાં આવશે તો આ રીતે કોલસો ક્યાં ક્યાં મળે છે તે તમને પૂછાઈ શકે છે અહીંયા હવે ચડતા ઉતરતા ક્રમની વાત કરીએ તો ઉર્જા ક્ષેત્રોમાં કુલ વીજ વીજળી ઉત્પાદનમાં કોનો કોનો કેટલો ફાળો છે તો તાપીય ઉર્જાનો બાસઠ પોઈન્ટ આઠ ટકા છે જળ ઉર્જાનો બાર પોઈન્ટ ચાર પરમાણુ ઉર્જાનો એક પોઈન્ટ નવ અને નવીનીકરણ ઉર્જાનો ત્રેવીસ પોઈન્ટ પાંચ છે અહીંયા તાપીય ઉર્જા જે છે તેમાં સૌથી વધારે ફાળો કોનો છે તો કોલસાનો ચોપ્પન પોઈન્ટ બે ગેસનો છ પોઈન્ટ નવ લિગ્નાઇટનો એક પોઈન્ટ સાત અને ડીઝલનો જીરો પોઈન્ટ એક ટકા છે તો આ તમને ભૂગોળમાં ચડતા ઉતરતા ક્રમમાં પૂછાઈ શકે છે તો આ તો સંપૂર્ણ મામલો નેક્સ્ટ ટૉપિક છે યુક્તિ પોર્ટલ વિશેનો તો કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયે તકનીકી અને નવીનીકરણ સાથે કોવિડ ઓગણીસનો સામનો કરવા માટે એક યુક્તિ ડિવાઇસ વેબ પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે અહીંયા તેનું ફૂલ ફોર્મ છે યંગ ઇન્ડિયા કોમ્બેટિંગ કોવિડ ઓગણીસ વિથ નોલેજ ટેકનોલોજી એન્ડ ઇનોવેશન આનો ઉદ્દેશ શું છે તો ભારત સરકારનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ દેશમાં જે શૈક્ષણિક જે સમુદાય છે તેમને શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રાખવાનો છે અને વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાળું શિક્ષણનું વાતાવરણ બનાવવાનો પણ આનો ઉદ્દેશ છે અહીંયા આ જે યુક્તિ છે તે માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયના પ્રયત્નો કેટલા કર્યા છે અને પહેલની દેખરેખ રાખવાનો એક રેકોર્ડ તરીકે પણ કામને કરશે એક પોર્ટ છે આ અહીંયા કોવિડ ઓગણીસ સંબંધિત પડકારો વિસ્તૃત રીતે આવરી લેવામાં આવે છે અને મોટા પ્રમાણમાં શૈક્ષણિક સમુદાયો સેવાઓની અસરકારક રીતે પહોંચાડવા માટે તેના ગુણાત્મક અને માત્રાત્મક પરિબળો બંનેનો અહીંયા સમાવેશ થયો છે આ પોર્ટલ જે છે તે માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય અને બીજી જે સંસ્થાઓ છે દેશમાં તેની વચ્ચે દ્વિમાર્ગી સંદેશા વ્યવહાર ચેનલ તરીકે આ કામ કરશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા આજના ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર્સ જે તમારી આવનારી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે આ વિડીયોની પીડીએફની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને મળી રહેશે તો ચાલો મળીએ છીએ એક નવ વિડીયો સાથે 
ત્યાં સુધી હું રેતા લઉં છું હેવ એન ઓસમ ડે